Good morning. My name is Kiruna, Assistant Professor, Srinarayana Institute of Technology, Adu. So, we have a manometer problem. So, we have a different problem. So, we have a question. The below shown figure, the below shown figure shows a conical vessel having its outlet at A. P question is that we have a figure. Now, the below shown figure shows a conical vessel having outlet at A. This figure is a conical vessel. The conical vessel is outlet A. Outlet A. This point is A. A to which a YouTube manometer is connected. A end is connected to a YouTube manometer. A YouTube manometer is connected to a glass tube. A YouTube is connected to a glass tube. The reading shown in the figure is when vessel is empty. P can check on the readings. Reading in the margin is the conical vessel height is 3 meter. Here the mercury level is the reference line is the reference line. This mercury level is rise of 20 cm. This is the figure of the data. This data is the vessel empty in the condition. The reading shown in figure is when vessel is empty. The reading shown in figure when vessel is in empty. Find the reading when the vessel is filled with water. अंगने याने किले ये वेसल नाते न्यान वैल्लम नारच्ची गए न्याले ये रीडिंग से नाते इंद माटम बेरे मर्कुरी लेवल नाते इंद माटम बेरे ये ना आन कंडूटी करना आज सॉल्व किया मेंडी न्याने रेंडे केसर टर्न निकला आय तक केसर इप्पर नेरे वेल उल्ला कंडीशन नेरे उल्ला कंडीशन नो अर्जेंट आना वेस Pasalnya outlet ni ada korang cek warna liquid color ni berada kerap pon dah. Aku ada kena height itu H1 nana. Aku height itu kosir itu tanah tidak. Pagar H1 nana tu matra yang berani tu. Berada right limb ni ada mercury level ni 11 cm lift dia terani diri kita 20 cm height. Angan ada figure tu nengen. Pada amala empty ada la condition ni ada amala pressure ni condition ada tu. Pressure on left limb is equal to pressure on right limb. All problems in the same condition are the same. Pressure on left limb is equal to pressure on right limb. Left limb is the pressure on the right limb. Left limb is the pressure on the right limb. This is left limb. Left limb is the pressure on the left limb. Atmosphere is the contact. So, atmospheric pressure plus left limb is the reference line. This height is the pressure on the right limb. Rho 2 GH2 Ok, here is the atmospheric pressure active in the P atmosphere plus E liquid cold in the height E liquid cold in the height is the hydrostatic low of Rho GH2 Rho 2 is the manometric fluid in the density Rho 2 G acceleration due to gravity H2 is the height The height is the height of 20 cm E is equal to Right side लिम्ब इंडे प्रेशर राइट लेयर डेले लिम्ब बंद हो रही है ना यार ये बड़ा वेसले एम्प्टी आन वेसले एम्प्टी आने के लिए ये बड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिव नोंडा सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लेफ्ट राइट राइट लिम्ब बिले ये रेफरेंस लाइन मोडले ये मोलोट वाला ई हाइट एच वन एच वन हाइट लाना इतने ये भागते वाटर दरने आन, सो रोवन जी एच वन, रोवन जी एच वन, नमक का गिवन फिगर ना था, अंगन आने का आंचे, रोवन तो वाला जो वाटर ने डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन डेटी ग्रेविटी, एच वन, ये हाइट टा आना, ये हाइट टे, नमक का तान्दा टिला, एच वन ना नाना दरने का, पाँच ही नमक ये हाइट रो टू जी एच टू आधे बोले ये दी बड़े एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ग्रो आया ना प्लस रो वन जी एच वन यानी वैल्यू सब्सटिट्यूट ये वाला रो टू नो आर्जेंट यानी मर्कुरी का डेंसिटी थर्टीन सिक्स हंड्रेड इनटू एक्सेलरेशन ड्यूटी की ग्रेविटी नाइन पॉइंट एट वन हाइट ट्वेंटी सेंटीमीटर मीटर लाख 
നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ അണ്ണോണേ ഉള്ളൂ അത് എച്ച് വൺ ആണ് സോ എച്ച് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പേക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ കേസ് വൺ ഇപ്പം നമുക്ക് നിലവിൽ തന്നേക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ എച്ച് വൺ ഈ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പ്രോബ്ലം വെസ്സല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ നോക്കാം വെസ്സലിനകത്ത് വാട്ടർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ വെസ്സല് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നമ്മുടെ വെസ്സലിനകത്ത് ഫുള്ള് വാട്ടർ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫുള്ള് വാട്ടർ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ അതേ കണ്ടീഷനാണ് ത്രീ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആണ് വെസ്സലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് വൺ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേസ് വൺ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ റഫറൻസ് ലൈന് ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ റഫറൻസ് ലൈന് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റഫറൻസ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം എന്തോ ചെയ്യും ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടി ഈ വെസലിനകത്ത് പ്രഷർ കൂടി സോ ഈ വെള്ളം ഈ മെർക്കുറിയെ താഴോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും താഴോട്ട് പുഷ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആദ്യം ഇവിടെ ആയിരുന്ന മെർക്കുറി താഴോട്ട് പുഷായി ആ പുഷായ ഹൈറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ വൈ എമൗണ്ട് താഴോട്ട് പുഷ് ചെയ്തു ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിനകത്ത് വെസ്സൽ എം ടി ആയിരുന്നു വെള്ളം നിറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പേക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും കൂടി ലിക്വിഡ് പ്രഷറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ആ പ്രഷർ താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെർക്കുറിയെ താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യും താഴോട്ട് എത്ര ഹൈറ്റ് പ്രസ് ചെയ്തു വൈ എമൗണ്ട് താഴോട്ട് പോയി എത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ സപ്പോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ വൈ എമൗണ്ട് താഴോട്ട് പോയെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും ഇവിടെ വൈ എമൗണ്ട് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിൽ വൈ എമൗണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോകും കാരണം എന്താണ് ഇത്ര ഈ മെർക്കുറി ലെവലിൻ്റെ വോളിയം സെയിം ആണ് ഇവിടെ വൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലിക്വിഡ് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലിക്വിഡ് മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങണം കാരണം വോളിയം സെയിം ആണ് അപ്പം ഇവിടെ വൈ എമൗണ്ട് താഴോട്ട് പോയി ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൈറ്റ് റഫറൻസ് ലൈനെക്കാട്ടിൽ റഫറൻസ് ആദ്യത്തെ റഫറൻസ് ലൈൻ ഇതാണ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഏറ്റവും എൻഡ് പോയിന്റ് അതിൽ നിന്ന് വൈ എമൗണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോകും ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ ആണ് ആ ഇപ്പോഴത്തെ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് വെച്ച് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ റഫറൻസ് ലൈൻ വഹിച്ചു ഇസഡ് ഇസഡ് ഇപ്പം എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ റഫറൻസ് ലൈൻ ആണ് അത് ലിക്വിഡ് താഴോട്ട് പോയപ്പേക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് വെച്ച് ഞാൻ പുതിയ റഫറൻസ് ലൈൻ വരച്ചു അതാണ് ഇസഡ് ഇസഡ് നോക്കിക്കേ ഇനി ഈ ഇസഡ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുതിയ റഫറൻസ് ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ കണ്ടീഷൻ പ്രഷർ ഓൺ ലെഫ്റ്റ് ലിംബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഓൺ ലെഫ്റ്റ് ലിംബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഓൺ റൈറ്റ് ലിംബ് പ്രഷർ ഓൺ ലെഫ്റ്റ് ലിംബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഓൺ റൈറ്റ് ലിംബ് പ്രഷർ ഓൺ ലെഫ്റ്റ് ലിംബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഓൺ റൈറ്റ് ലിംബ് ലെഫ്റ്റ് ലിംബിലെ പ്രഷർ നമുക്ക് നോക്കാം ലെഫ്റ്റ് ലിംബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലിംബ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലിംബ് അപ്പം അവിടെ ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സോ പി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്ലസ് ലെഫ്റ്റ് ലിംബിനകത്ത് റഫറൻസ് ലൈൻ ഇസഡ് ആണ് ഇതാണ് ഇസഡ് ഇസഡ് മുതൽ ടോപ്പ് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് ഇസഡ് മുതൽ ടോപ്പ് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് വൈ അപ്പം ആ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരും ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ വൈ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൈ അതല്ലേ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ റോ ടു ജി എച്ച് ടു എച്ച് ടു ആണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് വൈ അതായത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു വൈ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തന്നേക്കുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അതിലെ മീറ്ററിലോട്ട് ആക്കണം അപ്പം ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിൻ്റെ പ്രഷർ നമ്മൾ എഴുതി ഇതേപോലെ റൈറ്റ് ലിമ്പിൻ്റെ പ്രഷർ നമുക്ക് എഴുതാം
ഈ പോയിന്റ് മുതൽ പുതിയ റഫറൻസ് ലൈൻ വരെയുള്ള ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് റോ വൺ ജി ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ പ്ലസ് വൈ ഇതാണ് പുതിയ റഫറൻസ് ലൈൻ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ആണ് വൈ പ്ലസ് എച്ച് വൺ ചെയ്യുക വൈ പ്ലസ് എച്ച് വൺ എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു മീറ്റേഴ്സിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ലിമിനകത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ സീറോ ആണ് സോ ബാക്കി റോ ടു ജി എച്ച് ടു എ ഉള്ളൂ തേർട്ടീൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു എഴുതുമ്പേക്ക് മീറ്റേഴ്സിൽ എഴുതണം ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ടു വൈ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മീറ്ററിൽ എഴുതുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ടു വൈ വൈ ഇസ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇനി ഇതേപോലെ റൈറ്റ് ലിമ്പ് എഴുതുമ്പേക്ക് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ഈ ലിക്വിഡ് കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് വൈ എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു പ്ലസ് വൈ വൈ നമ്മൾ അതേപോലെ അത് ഞാനിവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് റോജി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് റോജി ഇൻറ്റു വൈ റോജി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് റോജി ഇൻറ്റു വൈ അതാണ് രണ്ടായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത് റോജി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് റോജി ഇൻറ്റു വൈ ഈ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് കിട്ടും അതായത് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ മെർക്കുറി ലെവലാണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ മെർക്കുറി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിൻ്റെ എൻ പൊസിഷൻ മുതൽ റൈറ്റ് ലിമ്പിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ വരെ അതാണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ മെർക്കുറി ലെവൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു വൈ ആണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു വൈ ആണ് സോ ഫോർട്ടി ടു വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുതുമ്പേക്ക് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മെർക്കുറി ലെവൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ